வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்திர செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய வசமுள்ள அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணியை விடுவிப்பது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் இலங்கையில் இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட உள்ளது இழம்பெயர்ந்த ரோஹிங்கிய அகதிகளை திரும்பவும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மியான்மர் அரசாங்கம் தயாராக இல்லை ஐநாவின் உதவி செயலாளர் உர்ஷிலா முல்லர் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டியில் பஞ்சாப் அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி இனி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் பழைய வசமுள்ள அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணியை விடுப்பு தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாத வகையில் காணிகளை விடுப்பது தொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஆராய்ந்து வருவதாக ராணுவ பேச்சாளர் பிரிகடியர் சுமித் அத்தப்பத்து தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு முதல் யாழ்ப்பாணத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் வசமுள்ள மேலும் அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணியை விடுவிப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பலாலி உயர் பாதுகாப்பு வலயத்திற்கு உட்பட்ட வலிகாமம் வடக்கில் இந்த காணிகள் அமைந்துள்ளன எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரிடம் இந்த காணிகள் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்படவுள்ளது தெல்லிப்பாளை மயிலிட்டி தையிட்டி கிழக்கு மற்றும் மயிலிட்டி வடக்கு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு புலர்வாழ்வு மேல்கொடியேற்றம் மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அமைச்சர் டி எம் சுவாமிநாதனை மேற்கோள் காட்டி சண்டே டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மக்களின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு பாதுகாப்பு தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கியதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனிடையே பருத்துதுறை மயிலிட்டி ஊடாக்க பொன்னாலை வீதி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக எதிர்வரும் பதினாறாம் திகதி திறக்கப்பட உள்ளது அன்றைய தினம் முதல் காலை ஆறு மணி தொடக்கம் மாலை ஆறு மணி வரை இந்த வீதி திறக்கப்பட்டிருக்கும் என மொழிக்குடியேற்ற அமைச்சு அறிவித்துள்ளது முல்லைத்தீவு வட்டுவாக்கல் பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்த ராணுவ பாதுகாப்பு அரண் ஒன்று அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளது குறித்த பாதுகாப்பு அரண் தொடர்ந்து அப்பிரதேசத்துக்கு தேவையில்லை என கருதி கொண்டு பிரதர் இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ராணுவ பேச்சாளர் பிரிகடியர் சுமித் அத்தப்பத்து தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரகுண பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பயம்ப பல்கலைக்கழகம் ஆகியவனை இவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்யப்பட உள்ளன குறித்த பல்கலைக்கழகங்களின் அடிப்படை வசதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட உள்ள நிலையில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் இதற்கென மதிப்பீடு செய்யப்பட உள்ளது ரகுண பல்கலைக்கழகத்தின் வைத்திய பீடத்திற்காக கட்டட தொகுதி ஒன்றும் பொறியியல் பீடத்தின் நவீன கல்வி கேந்திர கட்டடம் ஒன்றும் வடமேல் மாகாண பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில்நுட்ப கட்டட தொகுதி ஒன்றும் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது அரச பல்கலைக்கழகங்களில் நிலவும் இடப்பட்டாக்குறை மற்றும் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் இடம்பெயர்ந்த ரோஹிங்கிய அகதிகளை திரும்பவும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மியான்மர் அரசாங்கம் தயாராக இல்லை என ஐநாவின் உதவி செயலாளர் உஷிலா மோல்லர் தெரிவித்துள்ளார் மியான்மரின் ராகினி மாநிலத்திற்கு ஆறு நாள் விஜயம் மேற்கொண்ட அவர் ஊடகவியலாளர்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் மியான்மர் வன்முறைகளில் குறைந்தது ஐம்பத்தைந்து கிராமங்கள் குண்டு வீசி முற்றாக அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் மொத்தமாக முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிராமங்கள் பகுதி அல்லது முற்றிலுமாக அழிந்துவிட்டதாக நியூயார்க் அடிப்படையாக கொண்ட மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் தெரிவித்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் முஸ்லிம்கள் பங்களாதேசுக்கு தப்பு சென்ற நிலையில் அவர்களை சொந்த இடங்களுக்கு திருப்பி அழைக்கும் நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவில்லை மேலும் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள புனர்வாழ்வு முகாம்கள் சரிவர இயங்கவில்லை மியான்மர் அரசாங்கமும் பங்களாதேஷ் அரசாங்கமும் உடன்பட்டதன்படி எல்லையில் அமைக்கப்பட்ட முகாம் கூட முறையாக பேணப்படவில்லை என அவர் மேலும் தெரிவித்தார் சிலி நாட்டில் உள்ள சில்லான் எரிமலை அதிக அளவில் புகையை வெளியேற்றி வருவதால் எந்த நேரத்திலும் வெடிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக அந்நாட்டு அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது உலகில் உள்ள அபாயகரமான எரிமலையில் ஒன்றாக கருதப்படும் சில்லான் எரிமலை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நெருப்பை வெளியிட்டதால் எரிமலையின் மூன்றாம் நிலையாக மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது தற்போது இரண்டாம் நிலையாக சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு எரிமலையின் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள மக்களை உடனடியாக வெளியேற்றுமாறு அந்நாட்டு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது இனி தொடர்பான விளையாட்டு செய்திகள் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிக்கு இடையிலான போட்டியில் பஞ்சாப் அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது நடைபெற்று வரும் ஐ பி எல் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி இன்று மொஹாலி பின்ரா மைதானத்தில் நடைபெற்றது இது நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பஞ்சாப் அணி முதலில் களத்தெடுப்பை தெரிவு செய்தது அந்த வகையில் முதலில் தொடுப்படுத்தாடிய டெல்லி அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர்களில் நிறைவில் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஓட்டங்களை பெற்றது டெல
பதினெட்டு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஓட்டங்கள் பெற்றால் வெற்றி இலக்கு என்ற இலக்கோடு களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணி பதினெட்டு தசம் ஐந்து ஓவர்கள் நிறவில் நாலு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் விழுந்து தனது வெற்றி இலக்கை அடைந்தது பஞ்சாப் அணி சார்பில் ராகுல் ஐம்பத்தி ஒரு ஓட்டங்களையும் ஹரோன் நாயர் ஐம்பது ஓட்டங்களையும் பெற்றனர் பந்து வீச்சில் போல்ட் மோரிஸ் கிறிஸ்டியன் மற்றும் ரொவாடியா ஆகியோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் போட்டியின் ஆட நாயகனாக ராகுல் தெரிவு செய்யப்பட்டார் இத்துடன் மனதில் செய்திகள் நிறைவேறுகின்றன மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவிக்குடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்